เราจะอ่านพระคัมภีร์จากฮาบุคุกบทที่สองโคดที่ห้าฮาบุคุกบทที่สองข้อที่ห้าถึงข้อยี่สิบนะคะอันที่จริงเล่าอาหุ่นทรยศเขาเขายิงพยองแล้วไม่เคยพักสงบเพราะเขาตะกลักเหมือนบุ๋มฝังศพและเหมือนความตายซึ่งไม่เคยอีกเขารวบรวมประชาชาติมาเป็นของตนและจับชนชาติทั้งปวงมาเป็นเฉลยคนเหล่านั้นทั้งหมดจะไม่ร้องด้วยเย้าเขาด้วยคำยอดเอ๋ยและคำสงกรามาตรอกหรือว่าวิบัติแก่เขาผู้เอาของที่ขโมยมากองสุกไว้และทำให้ตนเองร่ำรวยโดยการปลูกกันโชคสิ่งนี้จะต้องดำเนินไปอีกนานเท่าใดเจ้ามีของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นบางทีทำใดหรือเขาจะไม่ตื่นขึ้นและทําให้ตัวเจ้าสั่นงานงบหรือเมื่อนั้นเจ้าจะตกเป็นเหยื่อของเขาพระเจ้าได้ไปพ้นชิงมาหลายชาติชนชาติที่เหลืออยู่จะปล้นเจ้าพระเจ้าทําให้คนต้องหลังเลือดเจ้าได้ทําลายดินแดนและเมืองต่างๆตลอดจนทุกคนในนั้นวิบากแก่เขาผู้สร้างอาณาจักรของตนด้วยสิ่งที่ได้มาอย่างยุติธรรมเพื่อสร้างรางรบวนที่สูงเพื่อหนีจากเมื้อมือแห่งหายนะเจ้าวางแผนไว้ให้หลายชนชาติถูกทำลายก่อความอภิยศแก่เรือนของเจ้าเองและทำให้ชีวิตของตนเองต้องเสียไปก้อนหินที่ผนังจะส่งเสียงร้องและไม้ขือไม้คานก็จะส่งเสียงสะท้อนวิบัติแก่ผู้สร้างนครด้วยการนองเลือดและการตั้งเมืองด้วยอาชญากรรมพระยาเวทผู้ทรงฤทธิ์ได้ทรงตัดสินพระทัยแล้วไม่ใช่หรือว่าการลงแรงทำงานของชนชาตินั้นก็จะเป็นเพียงเชื้อไฟการตราบตามจนสิ้นแรงของชนชาติต่างๆก็สูญเปล่าเพราะโลกจะเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระเทศริขององค์ผู้เป็นเจ้าดังพวกน้ำที่ปกคลุมท้องทะเลวิบัติแก่ผู้ที่ให้เล่าอาหนุนเพื่อนบ้านดื่มเทเล่าจากถึงหนังให้เขาดื่มจนเมาไม้เพื่อจะได้จ้องดูเรือนร่างเปล่าของเขาเจ้าจะเต็มไปด้วยความอับอายแทนที่ได้เกียรติยศบัดนี้ถึงคราวของเจ้าจงดื่มสิแล้วเจ้าจะถูกเปิดเผยความเปลือยเปล่าถ้วยจากกระหัดขวาขององค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังเรียนมาถึงเจ้าและความอัธยศอสูงจะบทบังเขียนติยศของเจ้าความหมดไร้ที่เจ้าทำไว้แก่ปานอนจะล้มลางเจ้าและการที่เจ้าทำลายล้างสัตว์ต่างๆจะทําให้เจ้าหวาดกลัวและเจ้าทําให้คนต้องหลังเลือดเจ้าได้ทำลายดินแดงและเมืองต่างๆตลอดจนทุกคนในนั้นก็เคารพมีคุณค่าอะไรและในเมื่อมนุษย์เป็นผู้แกสลัดมันขึ้นหรือรูปที่สอนความเท็จนั้นมีคุณค่าอะไรเพราะผู้ที่สร้างรูปนั้นขึ้นก็วางใจในสิ่งที่ตอนสร้างเขาสร้างรูปเคารพที่พูดไม่ได้วิบัติแก่ผู้พูดกับไม้ว่าจงมีชีวิตขึ้นเถิดหรือกล่าวแก่หญิงที่ไร้ชีวิตว่าจงตื่นขึ้นมาเถิดมาใจ้คำแนะนําได้หรือเขามุ่งมันด้วยทองและเงินมาไม่มีลมหายใจแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้ทั้งโลกจงเงียบอยู่ต่อหน้าพระองค์ขอบคุณมากครับ Let's pray Father in heaven we thank you so much for the opportunity today to look at your word in the book of Habakkuk Father we pray that you would in your grace give us hearts that are full of fear and trembling to understand who you are more and more and Father in your grace that you would give us hearts that are full of fear and trembling to look at those things in ourselves that we wish not to look at, that we might put away and pretend it's not there, that you would work in us to save us from ourselves. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so the context of today's passage is that Israel, God's chosen people, is facing an unpleasant situation. บริบทของพระธรรมในวันนี้คืออิสราเอลประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่น่ารื่นรม In fact, it's more than unpleasant. It's catastrophic. ที่จริงมันยิ่งกว่าไม่น่ารื่นรมเสียอีกมันคือหายนะครับ Israel is facing imminent destruction. อิสราเอลกำลังเผชิญกับความที่น่าที่ใกล้จะมาถึง After bearing with Israel's rebellion for so long, God's patience has run out. หลังจากที่ทนกับการกบฏของอิสราเอลเป็นเวลานานความอดทนของพระเจ้า
ก็หมดลง God will punish Israel for her unfaithfulness and the consequences are devastating พระเจ้าจะลงโทษอิสราเอลสำหรับการไม่ซื่อสัตย์ของพวกเขาและผลที่ตามมานั้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก Israel will be utterly destroyed and God's people taken into exile อิสราเอลจะถูกทำลายอย่างราบคาบและคนของพระเจ้าจะถูกจับไปเป็นเฉลย Babylon will oppress Israel without mercy บาบิโลนจะกดขี่ข่มเหงอิสราเอลอย่างไร้ความเมตตา And so what happens in this passage then might seem quite unexpected ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในพระธรรมตอนนี้อาจจะดูค่อนข้างไม่น่าคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้ For it's a series of taunts from Israel, the oppressed, towards Babylon, the oppressor. คำพูดเหน็บแนมเป็นชุดชุดจากอิสราเอลซึ่งเป็นผู้ถูกกดขี่บาบิโลนผู้ซึ่งกดขี่ข่มเหง The very same oppressor which God has used to punish the oppressed. ผู้กดขี่คนเดียวกันนี้พระเจ้าได้เคยใช้เพื่อลงโทษผู้ถูกกดขี่ It might seem unexpected because in the midst of God's punishment. มันดูไม่น่าคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าแม้กระทั่งข้ามกลางการลงโทษของพระเจ้า We see God's gracious encouragement towards Israel เรายังเห็นการหนุนใจที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่ออิสราเอล By His word of judgment on Babylon but given to Israel เป็นคำพิพากษากรุงบาบิโลนที่เปิดเผยให้กับคนอิสราเอล And what we see in verses 6 to 17 is that the shame and suffering that Babylon has inflicted on others will be brought back and done to them. สิ่งที่เราเห็นในข้อ6ถึง17คือความอับอายและการทนทุกข์ที่บาบิโลนซึ่งได้กระทําแก่ผู้อื่นจะถูกนํากลับมาและกระทํากลับแก่พวกเขา Because in God's righteousness, because of God's sovereignty, God's punishment of Babylon means that God's punishment of Israel is limited. เพราะว่าในความชอบธรรมของพระเจ้าเนื่องจากอำนาจการครอบครองของพระองค์การลงโทษของพระเจ้าต่อบาบิโลนนั้นทำให้การลงโทษของพระเจ้าต่ออิสราเอลนั้นมีขอบเขตจำกัด God will not allow Babylon to mercilessly oppress Israel indefinitely พระเจ้าจะไม่อนุญาตให้บาบิโลนกดขี่ข่มเหงทารุณอิสราเอลไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด For God will judge Babylon's empire building efforts เพราะพระเจ้าจะพิพากษาการสร้างอาณาจักรของบาบิโลน And so this gives Israel hope that one day God will remember mercy และสิ่งนี้ได้ให้ความหวังแก่อิสราเอลว่าในวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงระลึกถึงความเมตตา And in addition to this Israel is not to think Babylon's empire building success means that Babylon's God has triumphed over Yahweh และนอกจากนี้อิสราเอลไม่ควรคิดว่าความสําเร็จของอาณาจักรบาบิโลนนั้นหมายความว่าพระของบาบิโลนได้มีชัยชนะเหนือพระยาเวอิสราเอลไม่ควรคิดว่าพระยาเวสูญเสียการควบคุมอิสราเอลไม่ควรคิดว่าพระยาเวสูญเสียการควบคุมอิสราเอลไม่ควรคิดว่าพระยาเวสูญเสียการควบคุมอิสราเอลไม่ควรคิดว่าพระยาเวสูญเสียการควบคุมอิสราเอลไม่ควรสงสัยในอํานาจการปกครองของพระเจ้า as we ourselves might tempted to do when we see the wicked prosper เหมือนอย่างที่เราอาจถูกล่อลวงให้รู้สึกอย่างนั้นเวลาที่เราเห็นคนชั่วได้ดี Or when those who profess the name of Jesus is are ridiculed and persecuted หรือเวลาที่คริสเตียนถูกเยาะเย้ยและข่มเหง But God in His mercy reveals history in advance to reassure His people แต่ในความเมตตาของพระเจ้าพระองค์เปิดเผยประวัติศาสตร์ล่วงหน้าเพื่อให้ความเชื่อมั่นแก่ประชากรของพระองค์อีกครั้ง That God's kingdom, not Babylon's, is the kingdom which will prevail forever. ว่าอาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่อาณาจักรบาบิโลนนั้นซึ่งจะมีชัยชนะตลอดไป Why? เพราะอะไร Because no matter how vast Babylon's empire might become, เพราะว่าไม่ว่าอาณาจักรบาบิโลนจะกว้างใหญ่แค่ไหนก็ตาม No matter how great her might and glory might reach. ไม่ว่าจะมีพละกำลังยิ่งใหญ่หรือเกียรติยศแค่ไหนก็ตาม It's ultimately short-lived ท้ายที่สุดแล้วมันมีอายุขายที่สั้น Since it by itself is self-destructive by its own design for it's based on the pursuit of idols ซึ่งเป็นเพราะตัวมันเองออกแบบขึ้นเพื่อการทำลายตัวมันเองตากฐานของมันคือการติดตามรูปเคารพต่างๆ And how is it self-destructive มันเป็นการทำลายตัวเองยังไง Well, it's self-destructive because Babylon's empire building is never enough. It's insatiable. มันเป็นการทำลายตัวเองเพราะว่า
การสร้างอาณาจักรบาบิโลนนั้นไม่เคยรู้จักพอไม่เคยมีวันพึงพอใจ The more they have, the more they want to have it. ยิ่งมีก็ยิ่งอยากได้เพิ่ม Based on greed, violence, injustice, and oppression. มีรากฐานอยู่บนความโลภความรุนแรงความอายุติธรรมและการกดขี่ข่มเหง It's self-destructive because standing behind all this. มันเป็นการทำลายตัวเองเพราะว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านี้ก็คือ Is that it's fundamentally based on idols? การยึดโยงอยู่กับบรรดารูปเคารพ Idols which are speechless, unable to teach, lifeless. รูปเคารพต่างๆที่ไม่สามารถพูดได้ไม่สามารถสอนได้และไม่มีชีวิตชีวาเลย And what's the other reason that God's kingdom and not Babylon's will prevail? และอะไรคือเหตุผลหนึ่งที่อาณาจักรของพระเจ้าซึ่งไม่ใช่อาณาจักรบาบิโลนที่จะมีชัยชนะ Well the other reason is one that we've already seen through God's judgment of Babylon อีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราได้เห็นแล้วการพิพากษาของพระเจ้าต่อบาบิโลน For in God's judgment of Babylon we know that God is the living God the one who is life the one who sustains life เพราะในการพิพากษาของพระเจ้าต่อบาบิโลนเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นชีวิตและเป็นผู้ที่ค้ำจุนชีวิต The one who is sovereign over all creation เป็นผู้ที่ครอบครองเหนือสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง But although this is the truth if we were to be honest with ourselves without God our natural inclination is to exchange this truth for lies แม้ว่านี่คือความจริงถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองลองคิดดูหากปัจจากพระเจ้าแล้วธรรมชาติของเรามักจะเอาความจริงนี้ไปแลกกับคำหลอกลวง Because we're drawn to the deceitfulness of idolatry เพราะว่าเราถูกชักจูงให้เข้าสู่การล่อลวงของรูปเคารพ Because ultimately it's more than just the wooden stone metal images that we're surrounded by everywhere we go เพราะในที่สุดแล้วมันเป็นมากกว่ารูปเคารพไม้หินเหล็กหรือที่อยู่ล้อมรอบเราในทุกที่ที่เราไป Because standing behind all these idols whether seen or unseen เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังรูปเคารพทั้งหมดนี้ทั้งที่มองเห็นได้และที่มองเห็นไม่ได้ is one in whom we are naturally inclined to cherish most above all others คือผู้ที่โดยธรรมชาติแล้วเรามักจะทนุถนอมดูแลเหนือสิ่งอื่นใด and who do we cherish above all others ใครล่ะที่เราดูแลทนุถนอมเหนือสิ่งอื่นใด well isn't it ourselves ตัวเราเองใช่ไหม If we were to be honest with ourselves, wouldn't we say that we seek our own well-being? ถ้าเราซื่อสัตย์กับตัวเองเราจะบอกว่าเราทุกคนสแสวงหาสวัสดิภาพที่ดีสำหรับตัวเราเองใช่ไหม And these idols, whether seen or unseen, และบรรดารูปเคารพทั้งที่มองเห็นและที่มองเห็นไม่ได้ are just tools by which we seek to secure our own comfort and convenience เป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้เพื่อรักษาความสบายใจและความสะดวกสบายของเราเอง tools by which we seek to secure our own status and reputation เครื่องมือที่เราใช้เพื่อรักษาสถานะและชื่อเสียงของเราเอง our own control and independence เพื่อรักษาการควบคุมและความเป็นอิสระของเราเอง And so we devote ourselves for ourselves. ดังนั้นก็คือเราอุทิศตัวเพื่อตัวเราเอง Building our own kingdoms in direct opposition to God's kingdom. เราสร้างอาณาจักรของเราเองที่ตรงกันข้ามกับอาณาจักรของพระเจ้า We set ourselves in authority in direct opposition to God's authority. เราตั้งให้ตัวเองมีสิทธิอำนาจที่ตรงกันข้ามกับสิทธิอำนาจของพระเจ้า So that we're able to do what we want to do. เพื่อที่เราจะสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ To do what's right in our own eyes. เพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเรา Without anyone judging us for it. โดยที่ไม่มีใครมาตัดสินเราจากการกระทำนั้น Living as though God didn't exist at all. เราใช้ชีวิตราวกับว่าโลกนี้ไม่มีพระเจ้า And for those whom God has called into His family by faith in Christ Jesus. และสำหรับคนที่พระเจ้าได้ทรงเรียกให้เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์ผ่านทางความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ We know that it's only by His grace that we're no longer ignorant of God's authority. เรารู้ว่าโดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นเราจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าอีกต่อไปได้ And so I want to suggest today that the struggle for us, particularly, is perhaps not so much living as the God didn't exist. 
และดังนั้นผมอยากจะเสนอในวันนี้ว่าสิ่งที่เราต้องต่อสู้อาจจะไม่ใช่ใช้ชีวิตเรากับว่าไม่มีพระเจ้าสัทีเดียว Although it's sad to say that at times this is also the case แม้ว่ามันจะน่าเศร้าที่จะกล่าวบางครั้งก็เป็นเช่นนั้น But perhaps our struggle is living as though we can serve God and still be devoted to ourselves at the same time แต่บางทีการต่อสู้ของเราคือการใช้ชีวิตอย่างที่เราสามารถรับใช้พระเจ้าและยังคงอุทิศตัวเพื่อตัวเราเองไปพร้อมๆกัน And of course this is what Israel was also guilty of และแน่นอนนี่คือความบาปของอิสราเอลด้วย Israel wanted the blessings of God's kingdom but without the king อิสราเอลอยากได้พระพรของอาณาจักรของพระเจ้าแต่ไม่อยากให้พระเจ้าเป็นกษัตริย์ And like Israel, our struggle probably has more to do with the fact that we want to live in both kingdoms. และเช่นเดียวกับอิสราเอลที่เราต้องต่อสู้ก็คือเราอาจจะต้องการจัดการกับความจริงที่ว่าเราอยากใช้ชีวิตในทั้งสองอาณาจักร So our struggle is that we still, to some degree, want to exercise our own authority. สิ่งที่เราต้องต่อสู้ก็คือในส่วนหนึ่งเรายังอยากจะใช้สิทธิอำนาจ We still want to be kings over our own little kingdom. เรายังอยากจะเป็นกษัตริย์เหนืออาณาจักรเล็กๆของเราเอง So then, how do we know if we're living in both kingdoms? ถ้าอย่างนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากําลังใช้ชีวิตอยู่ในสองอาณาจักรหรือเปล่า Well, we know when we're ignorant in taking God's opinion into a part of our life where we still want to exert control over. เรารู้ได้เมื่อเราเพิกเฉยที่จะนําความคิดของพระเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตของเราซึ่งเราเองยังอยากจะพยายามมีอำนาจควบคุมเหนือชีวิตของเรา We know when we neglect taking God's opinion into a part of our life where we still want our own independence เรารู้ได้เมื่อเราละเลยที่จะนำความคิดของพระเจ้าเข้ามาใช้ในชีวิตของเราซึ่งเรายังอยากมีอิสระของเราเอง We know when we avoid when we're not careful when we reject God's opinion into a part of our life where we still want authority over. เรารู้ได้เมื่อเราพยายามหลีกเลี่ยงเมื่อเราไม่ได้ใส่ใจเมื่อเราปฏิเสธที่จะรับเอาความคิดของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราซึ่งเรายังอยากมีสิทธิอำนาจเหนือชีวิตของเราเอง And so the consequence is that we're unable to apply His word. ดังนั้นผลที่ตามมาก็คือเราไม่สามารถที่จะนำพระคำของพระเจ้าไปประยุกต์ใช้ได้ To allow His sovereignty in that area of our lives, in that area of who we are. ที่จะยอมให้การครอบครองของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในส่วนที่เราเป็นตัวตนของเราเอง And so as it, it's as though there's a room in our house that we don't want to let God into. มันก็เหมือนกับว่ามีห้องหนึ่งในบ้านของเราซึ่งเราจะไม่ยอมให้พระเจ้าเข้าไป It's as though there's some closets that we don't want to open for God to see มันเหมือนกับว่ามีตู้หลายๆใบที่เราไม่ต้องการเปิดให้พระเจ้าเข้าไปข้างใน Since we still have those rooms those closets for our own เพราะเรายังคงอยากจะเก็บห้องและตู้เหล่านั้นไว้เพื่อตัวเราเอง Now one symptom and of course there are many สัญญาณหนึ่งและแน่นอนว่ามีอีกหลายประการ But one symptom of our desire to determine what is right in our own eyes. แต่สัญญาหนึ่งก็คือความปรารถนาของเราที่จะกำหนดสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของเราเอง Is to is seen in our reluctance to admit fault. เห็นได้จากการที่เราไม่เต็มใจที่จะยอมรับผิด Let alone to take responsibility and to seek restitution. ไม่ต้องเสียเวลาพูดถึงการจะมารับผิดชอบและการหาทางชดเชยหรือชดใช้ It's seen in our reluctance to admit our mistakes เห็นได้จากการที่เราไม่เต็มใจที่จะยอมรับผิด Especially at the cost of exposing our weakness exposing our shame exposing our embarrassment โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องแลกกับการเปิดเผยความอ่อนแอของเราต้องเปิดเผยความละอายใจของเราต้องเปิดเผยความอับอายหน้าขายหน้าของเรา And which in the end exposes our prideful dependence of wanting to save face above all costs และในท้ายที่สุดต้องเปิดเผยถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้ความยิงพยองของความต้องการที่จะรักษาหน้าของเราเหนือสิ่งอื่นใด And so at the same time God calls us to a life of repentance แต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าทรงเรียกเราให้มีชีวิตที่กลับใจใหม่ To admit our faults and to seek His forgiveness in Christ ที่จะยอมรับความผิดพลาดของเราและแสวงหาการให้อภัยในพระคริสต
And so we can live having a foot in both kingdoms. On one hand, ready to confess our sin to God. And yet, on the other hand, refusing to admit when we've wronged someone. At times, we, we might even convince ourselves that into thinking that we can actually live in both kingdoms. We might rationalize this distortion by persuading ourselves that we're still serving God. And how do we do this? Well, one of the ways we can do this is when we seek to do the bare minimum for God. When we seek to limit our obedience to him. And so we put a boundary on God's authority over us. And we put a, by, by putting a boundary on our response to him. For example, we want to be generous towards God. But we shrink back when we have to suffer for it. We want to be good stewards of the environment which God has entrusted to us. But not so much when it impinges on our convenience of using single-use plastic. We want to care for others. But not when we feel like it. When we don't feel like it. But Habakkuk chapter 2 verse chapter 2 teaches us which no idol could ever teach. And that is the pursuit, pursuit of ourselves. To be in the business of building our own little kingdoms is inherently self-destructive and those who choose to do so are destined for destruction. One computer game that rose to popularity in the early 1990s the aim of the game was to save these small purple creatures called lemmings from aimlessly falling to their doom. Whether it was falling from into a lava pit or off the edge of a cliff or from other, some other danger. But without your help, these creatures would inevitably follow each other to their death. Now, in a lot of ways, we're a lot like these lemmings. Uh, we're all on a path destined for destruction. <laughs> but in some ways, we're actually much worse than these lemmings. Because unlike them, we, in fact, do have a choice. We have the choice to choose God and not ourselves. But yet, given this choice, we would choose ourselves and consequently our own destruction. And so there's a need, isn't there? Not only for someone to save us from ourselves, from this path of self-destruction we're all on. But there's also a need that for God's kingdom to prevail. For God's plans to come to fulfillment. There must be a king 
who won't seek after himself but after God จะต้องมีกษัตริย์ที่จะไม่สแสวงหาตัวเองแต่แสวงหาพระเจ้า And not only that but this king must do this in our place และไม่ใช่แค่นั้นแต่กษัตริย์องค์นี้จะต้องทำสิ่งนี้แทนเรา To do this for us to do that which we could never do on our own เพื่อจะทำสิ่งนี้เพื่อเราทำสิ่งที่เราคงไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง And that this king would be willing and able to save us from ourselves และกษัตริย์องค์นี้จะต้องเต็มใจและสามารถช่วยเราจากตัวเราเองได้ Blessed be the Lord God Almighty, then, for because of God's incredible love and mercy for us, in Jesus, these two needs are perfectly fulfilled. สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะว่าความรักและความเมตตาอันอัศจรรย์ของพระองค์ที่มีต่อเราในพระเยซูความต้องการทั้งสองประการนี้ได้รับการเติมเต็มอย่างสมบูรณ์ For Jesus is both the King who perfectly seeks after God and the one who saves us from ourselves. เพราะว่าพระเยซูเป็นทั้งกษัตริย์ที่สแสวงหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นผู้ที่ช่วยกู้เราจากตัวเราเอง Jesus perfectly seeks after God. พระเยซูสแสวงหาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แบบ Not His will, but God's will. ไม่ใช่ของพระองค์แต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้า Giving himself completely in perfect submission to God's plans for redemption. มอบพระองค์เองทั้งหมดในการยอมจำนนที่สมบูรณ์แบบเพื่อแผนการของพระเจ้าสำหรับการไถ่ Plans which require him to suffer the humiliation on the cross. แผนการที่พระองค์ต้องทนทุกข์ต่อความอับอายบนไม้กางเขน Jesus is the one who saves us from ourselves. พระเยซูคือผู้ที่ช่วยกู้เราจากตัวเราเอง From giving himself In accordance to God's will, He has opened the way for establishing God's kingdom. เพราะในการสละพระองค์เองเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าพระองค์ได้เปิดทางเพื่อสถาปนาอาณาจักรของพระเจ้า By redeeming us into His kingdom. โดยการไถ่เราให้เข้าสู่อาณาจักรของพระองค์ And notice the nature of God's kingdom building. และให้สังเกตถึงลักษณะของการสร้างอาณาจักรของพระเจ้า Kingdom God's kingdom building is not achieved through oppression or violence inflicted to others การสร้างอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้สําเร็จขึ้นโดยการกดขี่ข่มเหงหรือความรุนแรงที่กระทําแก่ผู้อื่น But achieved through oppression and violence inflicted on himself แต่สําเร็จได้โดยการกดขี่ข่มเหงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพระองค์เอง Giving wholly of himself for those who would otherwise choose to live for themselves สละพระองค์กันเองทั้งหมดแม้บรรดาผู้ที่คงเหลือจะเลือกมีชีวิตอยู่เพื่อตัวพวกเขาเอง God brings us into the kingdom He Himself is building so that we don't need to build our own พระเจ้านำเราเข้าสู่อาณาจักรซึ่งพระองค์เองเป็นผู้สร้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสร้างอาณาจักรเอง God's kingdom provides that which we could never provide on our own. อาณาจักรของพระเจ้ามอบสิ่งที่เราไม่สามารถหาได้ด้วยตัวเราเอง For in Christ, เพราะในพระคริสต์ He has forgiven us. พระองค์ได้ให้อภัยเรา He has given us an eternal home. และได้มอบบ้านอันเป็นนิรันดร์ให้แก่เรา That by His Spirit we are united with Christ to be raised on the last day when Christ returns. และโดยพระวิญญาณของพระองค์เราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เพื่อที่จะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายที่พระเยซูจะเสด็จกลับมา Into an eternal kingdom where all of creation will acknowledge Christ as Lord เข้าสู่อาณาจักรนิรันดร์ที่ซึ่งสรรพสิ่งทรงสร้างจะรู้ว่าพระคริสต์คือจอมเจ้านาย Where he will rule with perfect justice and righteousness ผู้ที่ซึ่งพระองค์จะปกครองด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมที่สมบูรณ์แบบ Can you see that God, that the kingdom God is building, is so much better than what we could ever build ourselves? คุณเห็นไหมว่าอาณาจักรที่พระเจ้ากําลังสร้างนั้นยอดเยี่ยมยิ่งกว่าที่เราจะสามารถสร้างเองได้ And so, as difficult as it is to be letting go of our own little kingdoms and seeking after God's kingdom, ดังนั้นแม้ว่าการละทิ้งอาณาจักรเล็กๆของเราและสแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าจะยากแค่ไหนก็ตาม Be encouraged that it's all worthwhile อยากจะหนุนใจว่ามันคุ้มค่าจริงๆ Keep persevering because ultimately we're letting go of what is perishing and holding on to what will prevail forever ให้เราอดทนเพียรพยายามต่อไป
พราะว่าเรากำลังละทิ้งสิ่งที่จะเสื่อมสลายไปและยึดถือสิ่งที่จะมีชัยชนะตลอดกาล Be encouraged when you endure suffering for letting go of what is perishing. จงมีใจเข้มแข็งเมื่อคุณต้องทนทุกข์เพื่อละทิ้งสิ่งที่จะเสื่อมสลายไป For the kingdom we're being prepared for will endure forever. เพราะว่าอาณาจักรที่พระเจ้ากำลังเตรียมให้เราจะคงอยู่ตลอดไป And it is hard. Each of us knows just how hard it can be at times. และมันยากเราแต่ละคนรู้ดีว่ามันยากแค่ไหนในบางครั้ง To choose self denial over selfishness. ที่จะต้องเลือกปฏิเสธตัวเองแทนความเห็นแก่ตัว To choose to forgive over harboring resentment. ที่จะต้องเลือกที่จะให้อภัยแทนการเก็บความขุนเคืองใจ To choose to admit our mistakes over protecting our reputation. ที่ต้องเลือกที่จะยอมรับความผิดพลาดของเราแทนการปกป้องชื่อเสียงของเราเอง To choose to love even when it hurts. ที่ต้องเลือกที่จะรักแม้ว่ามันจะเจ็บ So that in all this we would choose God's glory instead of our own. เพื่อที่ว่าในทั้งหมดนี้เราจะเลือกพระเกียรติสิริของพระเจ้าแทนตัวเราเอง And as hard as it is, be encouraged when people ridicule you on account of Jesus. มันยากมากแต่อยากหนุนใจให้มีใจเข้มแข็งเวลาที่ผู้คนย่อเย้ยคุณเพราะเรื่องของพระเยซู Remember that those who ridicule us ridicules the one who stands for us จำไว้ว่าผู้คนที่ย่อเย้ยเราก็ได้ย่อเย้ยผู้ที่ยืนหยัดเพื่อเรา The one who will indeed sweep the things of this world ผู้ที่สามารถจะกวาดเอาทุกสิ่งของโลกไปได้จริงๆ All that is based on speechless, lifeless idols away เอาทุกสิ่งที่มีรากฐานอยู่บนลูกเคารพทั้งที่พูดไม่ได้และไม่มีชีวิตออกไปได้ When finally the earth will be filled with knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea เมื่อนั้นในที่สุดโลกก็จะเต็มด้วยการรับรู้พระสิริขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังน้ําที่ท่วมท้องทะเล When at the name of Jesus every knee will bow and every tongue confess Jesus is Lord เมื่อนั้นในพระนามของพระเยซูทุกเขาจะก้มกราบลงและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า So let us renew our love and devotion to our Lord Jesus Christ ดังนั้นให้เรารื้อฟื้นความรักและการอุทิศตัวของเราเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา To be reminded that we cannot profess To take part in His kingdom and yet at the same time be quietly building and nurturing our own. จำไว้ว่าเราไม่สามารถอ้างสิทธิ์ที่จะมีส่วนในอาณาจักรของพระองค์ไปพร้อมๆกับการซุ่มสร้างและดูแลอาณาจักรของเราอย่างเงียบๆ As one preacher once put it, อย่างที่นักเทศคนหนึ่งเคยกล่าวว่า Genuine repentance does not turn from one sin while safeguarding others. การกลับใจที่แท้จริงไม่ใช่การกลับใจจากบาปบาปหนึ่ง Loyalty to God in selective areas is no longer loyalty, but treason. การเลือกที่จะพักดีกับพระเจ้าในบางเรื่องไม่ได้เรียกว่าความพักดีแต่มันคือการกบฏ To repent of disloyalty in select areas while preferring disloyalty in others is no repentance at all. การเลือกที่จะกลับใจจากการไม่สัตย์ซื่อในบางเรื่องนั่นไม่ใช่การกลับใจเลย God does not ask us to give us this or that idol while permitting us to nurture several others. พระเจ้าไม่ได้ขอให้เราละทิ้งลูกเคารพอันนี้หรืออันนั้นและอนุญาตให้เราดูแลลูกเคารพอื่นๆอีกหลายอย่าง He demands rather that we abandon idolatry itself and return to the God against whom we have so greatly rebelled. แต่พระองค์สั่งให้เราละทิ้งการบูชาลูกเคารพและกลับมาหาพระเจ้าผู้ที่เราได้กบฏอย่างใหญ่หลวง Therefore, let us examine our hearts to ask the Lord to open the eyes of our hearts and to ask ourselves the question. ดังนั้นให้เราสำรวจจิตใจของเราทูลขอให้พระเจ้าเปิดตาใจของเราและถามตัวเองว่า How am I still living in two kingdoms? ฉันยังจะใช้ชีวิตในทั้งสองอาณาจักรนี้ได้อย่างไง Let's take a minute to reflect in silent reflection to answer this question. ให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งอย่างเงียบๆเพื่อที่จะใคร่ครวญถึงคำตอบของคำถามนี้ And once we've reflected for a moment, I'll then pray to the one who is able and willing to save us from ourselves. 
และเมื่อเราได้ใคร่ครวญสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะอธิษฐานตอบผู้ที่ซึ่งสามารถและเต็มใจที่จะช่วยกู้จากตัวเราเอง Father in heaven we thank you so much Lord for your grace to us in the Lord Jesus Christ Father we thank you so much that he is the one who has gone before us and chosen to seek after you and not himself. Father, please help us and encourage us to admit those areas in our lives, in who we are, that where we are still refusing to bring ourselves under your sovereignty. Father, help us to look back at the cross and see what God, uh, that what uh, Christ has saved us from. And Father, we pray that you would help us to remind us of your word, that we would recall your word as easily as we recall our own names, that we would bring your opinion into each and every situation, that in this we would give you the glory. In Jesus' name we pray. Amen.